ஹலோ விவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நான் செம்மையான கோஸ்ட் மேட்டர் தான் வந்திருக்கேன் பொதுவாகவே நம்ம கோஸ்ட்டை பற்றி பேசணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நிறைய பேர் கேட்குற கேள்வி என்னென்னா இதுக்கு ஏதாவது ஆதாரம் இருக்கா சும்மா கட்டுக்கதை சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அப்படி தான் நிறைய பேர் கேட்டுட்ருக்காங்க அவங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு விஷயம் தெரியுதே இல்லை முழுக்கத்தில் நடக்கிற நிறைய விஷயங்கள் எப்போவும் ஆதாரத்தோடு நிரூபிச்சிருக்காங்க அப்படி ஆதாரத்தோடு நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு சம்பவம் தான் இது நிரூபிக்கப்பட்டது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் கண்ணால் பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ண ஒரு விஷயம்தான் அதுவும் ஒருத்த ரெண்டு பேர் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட நூற்றுக்கணக்கான பேர் கண்ணாலேயே பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சம்பவத்தை அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற கோஸ்ட் இன்சிடென்ட் மாதிரி ஏதோ கதவாடுறது இல்ல உருவம் தெரியுது அது மட்டும் இல்லாம ஏதோ வேற வேற சவுண்ட்ஸ் வர்றது அந்த மாதிரி இல்லாம லைவ்ல பாத்துருக்காங்க அதை நிறைய பேர் ஷேரும் பண்ணிருக்காங்க இந்த சம்பவம் நடந்தது பாத்தீங்கன்னா நம்ப பாம்பேல நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ டிசம்பர் தேர்ட்டி ஒன் அப்போ ஊர் ஃபுல்லாவே நியூ இயர் பார்ட்டி நடந்துட்டு இருக்கு பார்ட்டிக்கு ரொம்பவே பேர் போன ஒடியாரம் பாம்பே அந்த பாம்பேலையும் நியூ இயர் பார்ட்டி நடந்துட்டு இருக்கு அதுவும் சிட்டியோட முக்கியமான ஸ்டார் ஹோட்டல்ல ஒன்னான சன் அண்ட் மூன் ஸ்டார் ஹோட்டல் இந்த ஹோட்டல்ல நியூ இயர் செலிப்ரேஷன் ரொம்பவே கிராண்டியராக போயிட்டு இருக்கு அந்த டைம்ல நிறைய பிஸ்னஸ் மேன்ஸ் எல்லாருமே ட்ரிங்க் பண்ணிட்டு ஆடிட்டு இருக்காங்க அதுல ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் தான் ராபர்ட் அப்படின்ற ஒருத்தர் அவரும் கொஞ்ச நேரம் டான்ஸ் ஆடிட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ட்ரிங்க் பண்றதுக்காக டைனிங் டேபிள் வந்து உக்காந்துறாரு அப்போ பாத்தீங்கன்னா அந்த கூட்டத்துல ரொம்பவே கியூட்டா ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பொண்ணு ஆடிட்டு இருக்காங்க அந்த பொண்ணு எதுவும் மொத்த பேருமே வச்ச கண்ணு வாங்காம பாத்துட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அந்த கூட்டத்திலே அந்த பொண்ணு தான் அவ்வளோ அழகு பொதுவாகவே இந்த மாதிரி பார்ட்டியில பார்த்தீங்கன்னா யார் வேணா யார் கூட வேணா டான்ஸ் ஆடலாம் விருப்பப்பட்டா ஆனா அந்த பொண்ணு கூட யாருமே டான்ஸ் ஆட ட்ரை பண்ணல ஒரு சில ட்ரை பண்ணியும் அந்த பொண்ணு அதுக்கு ஒத்துக்கவே இல்லை ஆனா அந்த பொண்ணு கொஞ்ச நேரம் ஆடினதுக்கு அப்புறம் நேரம் ராபர்ட் கிட்ட வருது ராபர்ட் கிட்ட வருது நான் உங்க கூட டான்ஸ் ஆடலாமா அப்படின்னு கேட்குது ராபர்ட்டும் சேர்ந்து ஆடுறாரு கொஞ்ச நேரம் டான்ஸ் ஆடுனதுக்கு அப்புறம் அவங்க ரிலாக்ஸ் பண்றதுக்காக மறுபடியும் டைனிங் டேபிள் வந்து உக்காடுறாங்க உக்காந்துட்டு ட்ரிங்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்றாங்க ட்ரிங்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ரெண்டு பேரும் ஒருத்தரை பத்தி ஒருத்தர் ஷேர் பண்ணிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ராபர்ட் சொல்றாரு அவரோட கம்பெனி டீடைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே அந்த பொண்ணு கிட்ட சொல்லிடுறாரு அந்த பொண்ணு கேட்குது நீங்க இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் எப்படி இவ்வளவு அழகா டான்ஸ் பண்றீங்க அதுவும் வெஸ்டர்ன் டான்ஸ் இவ்வளவு அழகா பண்றீங்களே எப்படி அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதுக்கு ராபர்ட் சொல்றாரு நான் வெஸ்டர்ன் டான்ஸ் ப்ரொஃபஷனலா எதுவும் கத்துக்கல ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி பார்ட்டிக்கு போகும்போது மட்டும் பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி ஆடுறது தான் மற்றபடி நான் ப்ரொஃபஷனல் எதுவும் பண்ணல அப்படின்னு தான் சொல்றாரு அதே கேள்வியை ஜென்சி கிட்ட கேக்குறாரு ஜென்சி அதுக்கு பதில் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நான் ப்ரொபோஷனலா வெஸ்டர்ன் டான்ஸ் கத்துக்கிட்டேன் லாஸ்ட் இயர் வரையிலும் நான் டான்ஸ் ஆடிட்டு தான் இருந்தேன் இப்ப மட்டும் கொஞ்ச நாளா ஆட முடியல அதோட இப்பதான் உங்க கூட சேர்ந்து ஆடுறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன் ஒன் இயர் கேப் அப்படின்னு கேக்குறாரு இல்ல அதை பத்தி பேசவானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க டைவெர்ட் பண்ணிட்டு நம்ம ட்ரிங்க் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ரெண்டு பேருமே ட்ரிங்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்றாங்க ட்ரிங்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ராபர்ட்க்கு கொஞ்சம் ஓவராவே ஆயிடுது அதனால ஜென்சி என்ன பண்றாங்க ராபர்ட் நீங்க தனியா போக வேண்டாம் நானும் உங்க கூட வரேன் என்ன டிராப் பண்ணிட்டு போயிடுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க சோ ராபர்ட் என்ன பண்றாரு அவரோட கார்ல ஜென்சி ஏத்திக்கிட்டு சிட்டியோட அவுட்டருக்கு போயிடுறாரு அப்படி கார்ல போயிட்டு இருக்கும்போது ஜென்சி நிறைய விஷயங்களை ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க அதாவது நான் இந்த ஊரில் பெரிய பிஸ்னஸ் மேனோட பொண்ணு ஆனால் என்னோட அப்பா அம்மா பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் தான் சுற்றிட்டு இருக்காங்க என்ன கண்டுக்கிறதே இல்லை அதனால தான் நான் பார்ட்டிக்கு தனியாக வர வேண்டியதாகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிகிட்டே வந்துடுறாங்க அவங்களோட வீடும் வந்துடுது வீட்டில் லைட் எல்லாம் எரிஞ்சிட்டே இருக்கு ஜென்சி சொல்கிறாங்க வீட்டில் எல்லோரும் வந்துட்டு இருக்காங்க போல இருக்கு என்ன இங்கே ட்ராப் பண்ணிடுங்க வீட்டுக்கு தெரிஞ்சால் பிரச்சனை ஆகிடும் ஸோ நான் நாளைக்கு வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ராபர்ட் என்ன சொல்கிறாரு ரொம்ப குளிராக இருக்குது இவ்வளோ தூரம் எப்படி நடந்து போவோம் அதனால் என்னோட கோட்டை நீ போட்டுட்டு போயிட்டு நான் நாளைக்கு உங்கள் வீட்டில் வந்து வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவரோட கோட்டை கொடுக்குறாரு ஜென்சியும் அந்த கோட்டை வாங்கி போட்டுட்டு கிளம்பிடுறாங்க ராபர்ட் மனசில் என்ன ஐடியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்சி ரொம்ப அழகாக இருக்காங்க அதனால் அவங்க வீட்டில் நேராக போயிட்டு ஜென்சியை பற்றி பேசி பொண்ணு கேட்டு நம்ம மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் இந்த வேலையை பண்ணுறாரு மறுநாள் ஜென்சியை தேடி அவரோட வீட்டுக்கு போகிறாரு அங்கே ஜென்சியோட அப்பா இருக்காரு அதாவது வயசான ஒருத்தர் இருக்காரு ராபர்ட் கேட்குறாரு இங்கே
ஆனால் அவங்க பார்ட்டிக்கு போயிட்டு ரிட்டர்ன் வரும்போது ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டில் அவள் அங்கேயே ஸ்பாட்டில் இறந்து போயிட்டா ஆனால் அதுக்கப்புறமும் எங்கள் வீட்டை சுற்றி நிறைய இடத்துல ஜென்சியோட உருவம் என் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே இருக்கிற நிறைய பேர் ஜென்சியை பார்த்ததாக சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நீங்களும் சொல்லியிருக்கீங்க ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி ஜென்சி இந்த மாதிரி லோக்கலில் சுற்றிட்டு இருந்தாலே தவிர மற்றபடி இந்த பார்ட்டியில் பார்த்ததா யாரும் சொன்னதில்லை ஆனால் அவள் இறந்து போன அதே சேம் டேட்டில் அதே பார்ட்டியில் நீங்கள் அவளை பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்றது ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதை கேட்டு ராபர்ட்க்கு தலையை சுற்றிடுச்சு அப்போ நேற்று நம்ம கூட டான்ஸ் பண்ணது பேசினது ட்ரிங்க் பண்ணது நம்ம கூட ஒன்றா ட்ரை பண்ணிட்டு வந்தது எல்லாமே ஒரு பேய் அப்படின்ற விஷயம் அவருக்கு அப்போ தான் தெரிய வருது அதை கேட்டு ரொம்பவே ஷாக் ஆகிடுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட அப்பா கிட்ட ஒரு விஷயத்தையும் கேட்குறாரு நான் ஜென்சி கிட்ட ஒரு கோட் ஒன்று கொடுத்துருந்தேன் அந்த கோட் எனக்கு கிடைக்குமா அது எங்கே இருக்கு பார்க்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறாரு அவரோட அப்பா சர்வசாதாரணமாக ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாரு இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி நிறைய பேர் அவங்களோட திங்ஸை தேடி வந்திருக்காங்க அந்த திங்ஸ் எல்லாம் எங்கே இருக்கும்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நீங்களும் வந்து உங்களோட கோட்டை எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு அவரை கூட்டிகிட்டு போகிறாரு அவரை கூட்டிகிட்டு போனது பார்த்தீங்கன்னா ஜென்சியோட சமாதி அவர் சொன்ன மாதிரி ஜென்சியோட சமாதிக்கு மேலே பார்த்தா இவரோட கோட் அந்த சமாதி மேலே போட்டி வச்சுருக்காங்க அதை பார்த்த உடனே ராபர்ட்க்கு பயங்கர ஷாக் ஆகி அந்த கோட்டை கூட எடுக்காமல் அங்கேருந்து அப்படியே ரிட்டர்ன் வந்துடுறாரு இந்த சம்பவம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கட்டுக்காத இல்லை இது ஏதோ இல்யூஷன் அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஆக்சுவல் உண்மை என்னென்னா அந்த நியூயர் பார்ட்டியில் இருந்த நிறைய பேர் ஜென்சியை பார்த்ததான எவிடன்ஸோடு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த நியூயர் பார்ட்டியை கவரேஜ் பண்ண ஒரு இங்கிலீஷ் மேக்சினும் அதை பற்றின ஒரு ஃபுல் ஆர்டிக்கலை எழுதி வச்சுருக்காங்க அந்த மேக்சின் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாம்பேல பப்ளிஷ் ஆகிட்டு இருக்கிற பிளிட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு இங்கிலீஷ் மேக்சின் தான் ஏன்னா அந்த பார்ட்டியில் இருந்து எல்லாருமே இதை நம்புகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஆர்டிக்கலாக வர அளவுக்கு இந்த சம்பவத்தை பற்றி பரபரப்பாக அந்த டைமில் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் காலப்போக்கில் இப்போ அந்த சம்பவத்தை நிறைய பேர் மறந்துட்டாங்க ஆனாலும் பிரிட்ஸ் மேக்சினில் வந்த அந்த ஆர்டிக்கல் இப்போவும் சாலிட் எவிடன்ஸாக இந்த மாதிரியான பேரனாமல் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு ஒரு பக்கா எவிடன்ஸாக இருந்துட்டு தான் இருக்கு ஓகே விவர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப்